Good morning, dear students. BA final year students in the sociology day of lesson on structural Marxism. Karl Marx in the Manaviga Samibanathan Edirite developed the Dana. Upon the Kendana, structural Marxism in the Namako Parishodika. Okay. Karl Marx is Marxist Manaviga Samibanathan Edirite. Tonorali Rubum Prabicho Rustanaman. Apol Karl Max in the theory day. Our is a manaviga samibenum. Adini Edre ton Iretolarity, sorry. Tonor on the lever, another la. Tonorali lella. Aruba the Galilla. Iretolarity, Aruba the Galil Rubum Prabicho Rustanamana. Maxist, Kadanawadam. A lingular structural maxism. Eden day proponent Louis Althusser. Anna. They have France a reaped in the philosopher Louis Althusser. They had in a Pradana Sampavana theory of ideology and they had a wish she pick another structural Marxist and none theory of ideology and they had in a lavishation on structural Marxist and none. Any other than a hypocritical Marxism would do Shastraman. That's the first thing that we have to Marxism is the first thing that we have to do. Marxism the first thing that we have to do. Marxism is the common party. Marxism is the first thing that we have to do. Humanistic Marxism, Historical Marxism, Phenomological Marxism in the way lam Shastriya Kala Tatanula Manaviga Adarshate Adistana Pediti Ayurna. Francile Urukutam Saithyandi Girumai Benda Petana Marxist Kadanawadam that is structural Marxism Nila Nilkuna Adundatane Chila Sandar Fatil French structuralism in the Midine Vilikino. Rantaram Chinda Padadigal de the Ireno, Maxist Kadanawada. Ava Kadanawada Wum, Maxiso. Okay. Samo Higaji with the till, Olinjakidana Kadagangale, Vilayer the Lairno, Kadanawada. In them kind of features, noca. Features of Maxist structuralism. Unna Maxist Kadanawada, Mudalalit Samo Hangal in Nilanirina, Kadanagale Kurchula, Vilayritel, Ayrino Tender Samo Higa Kadanale, Sambat Kadanakana, Maxist Kadanawadigal, Munduka, Nalguna. Idu Kuda, the ideological Kadanakum, Iber Prada, and Nalguno Samo Hadine Pravartan Rehidam and Asia Mana, Maxist Kadanawada Tinde, Maturu. Perigan and Avishim. Shastriya color tatinumumba Logatanilan Nirina Ashingal Ninum Shastriya Logatium Shastriya Ashetilekula or Kuduch Chatati Suji Pikina the Aitana Louis Althusser Upayogicha or Ashi Apol our Ashiamana Epistemological Breakup E. Valia Kuduch Chatam Shastra than a Mumbundairana Adar Shaparamaya Ella Ashingalum Kadane ilum agamana, matam, undaki and the lavana. A poly epistemological break another. They had in the very Kaishapadan, Louis Althusser. They compare another Shastri, a color other than a mumba than a logatu Nilanina, Shingalinum, Shastri, a logatim, Shastri, a shetle colour, put the chichat. Other new way don't do this again. A pulling in a put the chichatum, Shastra than a mumba dirinum. A valere other separate mite than a la, Shingalinum, Kadane, Martangal, undaki and the lana. Paul Altos in day of Hippraetil, Maxian critical day charitratil, iteratulavuru, epistemological break a carnan sadicum. Ada either 
ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് മാക്സിയൻ കൃതികൾ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ലൂയിസ് അൽത്തൂസറിൻ്റെ പ്രധാന ബുക്കുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രക്ചറൽ മാക്സിസം എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ മാക്സിസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ സ്ട്രക്ചറൽ മാക്സിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മാക്സിസത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശത്തിന് അൽത്തൂസർ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ മാക്സിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് ഒരു കൂട്ടം ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രക്ചറാലിസം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ പേര് വരാൻ കാരണം ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രക്ചറാലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒരു കൂട്ടം ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ സംയോജനമാണ് അവ ഒന്ന് മാക്സിസവും മറ്റൊന്ന് സ്ട്രക്ചറാലിസവും ഓക്കെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ട്രക്ചറാലിസം ശ്രമിക്കുന്നു തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആൽത്യൂസർ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ആൽത്യൂസറിൻ്റെ വർക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അവയെ പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർക്ക് എയ്റ്റീൻതിന് മുൻപ് മാക്സ് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻതിന് മുമ്പ് കാറൽ മാക്സ് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം കാറൽ മാക്സ് ശാസ്ത്രീയപരമായ സമീപനം തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുൻപും നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷവും നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷമാണ് മാക്സ് ശാസ്ത്രീയപരമായ സമീപനം തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം ആൽറ്റ്യൂസ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഒന്ന് മാക്സ് പുതിയ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് എടുത്തു രണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം കൊണ്ടുവന്നു മൂന്ന് ഹ്യൂമാനിസത്തെ പുതിയ ഐഡിയോളജി ആയി കാറൽ മാക്സ് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് സ്ട്രക്ചറൽ മാക്സിസവും പിന്നെ ഏതാ സ്ട്രക്ചറൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഈ സ്ട്രക്ചറൽ കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറൽ മാക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആശയമാണ് ഈ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഒരു കാരണത്തിന് പിന്തുടർന്ന് ഒരു ഫലമുണ്ടാകും എന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പല എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അല്ല അത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇന്നതാണ് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫലം ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു കാരണത്തിന് പിന്തുടർന്ന ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നത് അത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പല എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തുടക്കം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ന്യൂ ന്യൂ മാക്സിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രാങ്ക് ഫോർട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്ന രീതി തുടങ്ങി വെച്ചത് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗമാണ് തിയറീസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ടു തിയറീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് തിയറീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഭാഗമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അത് മൊഡ്യൂൾ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് തരാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം തിയറീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇതിൽ ജെർഗൻ ഹാബർമാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിലോസഫറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തെ അറിയുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലോസഫറായിട്ടാണ് ജെർഗൻ ഹാബർമാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വർക്കാണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻ നേച്ചർ ഇത
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ തിയറി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം ഈ ബുക്ക് എഴുതി ഏത് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും രണ്ടോ അതിലധികമോ ഏജൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൊതുവായ ഐക്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐക്യം സാധ്യമാകുന്നത് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മൂല്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അർത്ഥം എന്നിവയിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിൽ സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഹബർമാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു കാരണം മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ്ററാക്ഷൻ സാധിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ആക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഭാഷ അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഭാഷയിലൂടെ മാത്രമേ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ സാധ്യമാകൂ ഭാഷയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റീവ് പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ടെർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുവാൻ രണ്ട് അർത്ഥതലങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവയെ പ്രിപ്പോസിഷണൽ മീനിങ് എന്നും പ്രാഗ്മാറ്റിക് മീനിങ് എന്നും ഹെബർമാസ് പറഞ്ഞു പ്രിപ്പോസിഷണൽ മീനിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ട്രൂത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് അപ്ലൈ ടു എ സ്പീച്ച് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് സ്പീച്ച് വുഡ് ബി ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്നാൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലാംഗ്വേജിനാണ് ഭാഷയ്ക്കാണ് ഏതവസ്ഥയായാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരാൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്പീക്കർ വേണം ഒരു ലിസണർ ഉണ്ടാവണം വേഡ് അങ്ങനെ സ്പീക്കർ ലിസണർ വേഡ് എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സംസാരിക്കുന്നയാളും കേൾവിക്കാരനും തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നതാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിങ്ങിന് വളരെയധികം റോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് പബ്ലിക് സ്പിയർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജർമ്മനിയിൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആശയമാണ് പബ്ലിക് സ്പിയർ ജർമ്മൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയ ഹെബർമാസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പബ്ലിക് സ്പിയർ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് അവിടെ വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ അറിവ് മനോഭാവം അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിവ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പുരാതന ഗ്രീക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പബ്ലിക് സ്പിയർ എന്നത് ഫ്യൂഡൻ ലോഡിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സിറ്റിസൺ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നതാണ് ഇവിടെ ചർച്ചകളും പൊതുവായ ഡിസ്കഷൻസും എല്ലാം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ സിറ്റിസൺ സലൂൺസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് കോഫി ഹൗസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടേബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ജർമ്മനി എന്നിവ ഇത്തരം ചർച്ചാ വേദികൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്ഫിയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റിഗാർഡഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് പബ്ലിക് ഗാദറിങ് ഒരുതരം സാമൂഹിക സമ്പർക്കമാണ് അവിടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ല സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കാര്യം പരിഗണന സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കാര്യം പരിഗണനയിലില്ല ഓക്കെ രണ്ട് ഡൊമൈൻ ഓഫ് കോമൺ കൺസൺ എല്ലാവരെയും പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയിലെ പൊതു താല്പര്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ചർച്ചിനോ സ്റ്റേറ്റിനോ മാത്രമേ അതിൽ വ്യാഖ്യാനം പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്നതാണ് ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണം അത് പൊതുവായ വിഷയമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് സ്വീകാര്യത ഉള്ളതും ആവണം ഓക്കെ അടുത്തത് ലൈഫ് വേൾഡ് മീൻസ് തിയറി ഓഫ് പാത്തോളജീസ് ലൈഫ് വേൾഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ പാറ്റേൺ വിച്ച് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജാർഗൻ ഹെബർമാസ് പബ്ലിക് സ്ഫിയറിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് വേൾഡ് സിസ്റ്റവും ലൈഫ് വേൾഡ് ഒന്ന് അടുത്തത് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ലൈഫ് വേൾഡും സിസ്റ്റവുമാണ് ആ രണ്ട് തലങ്ങൾ ലൈഫ് വേൾഡിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തികളും അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികളും കൂട്ടായ്മയും എന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ സമൂഹമോ കൂട്ടായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം എന്നതോ അത് വലിയ സംഘടനയാണ് അവിടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ പണത്തിനും അധികാരത്തിനും അവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ലൈഫ് വേൾഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ചേരുന്നു എന്ന് വേണം നമ
അപ്പോൾ ലൈഫ് വേൾഡിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ സോഷ്യൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നിവയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് തിയറി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളറിയുക പലതരത്തിലുള്ള ആക്ഷനുണ്ട് അവ ഏതെല്ലാമാണ് ടെലികോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഈ ടെലികോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ തികച്ചും പെരുമാറ്റവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും അനുയോജ്യമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കി ബാഹ്യമായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരം ഇത്തരം തികച്ചും തന്ത്രപരമായിരിക്കും ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഹെബർമാസ് അതിനെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആക്ഷൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നോർമാറ്റീവ്ലി റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ഷൻ അത് നിയമങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ആക്ഷനാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഡ്രാ ഡ്രാമറ്റർജിക്കൽ ആക്ഷൻ അതായത് ഡ്രമാറ്റർജിക്കൽ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഡ്രാമയില്ലേ ഒരു നാടകം എന്ന രീതിയിലാണ് അവ എഴുതി വന്നേക്കുന്നത് ഡ്രമാറ്റർജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഒരു നാടകം എന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അരങ്ങും അണിയറയും പോലെ ആക്ടേഴ്സ് പരസ്പരം അവരുടെ പെരുമാറ്റം പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് തികച്ചും ഒരു സംഘടിത ശ്രമമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷനാണ് നാലാമത്തതാണ് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽപ്പെടുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷനിൽ വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ പെരുമാറ്റവുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നാല് ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ദ ഫോർ ആക്ഷൻസ് പ്രീ സപ്പോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ ആക്ഷൻസ് പ്രീ സപ്പോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ വസ്തുനിഷ്ഠവും ബാഹ്യവുമായ ലോകത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ സോഷ്യൽ വേൾഡ് ഓഫ് നോംസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് തേർഡ് വൺ ആത്മനിഷ്ഠപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ലോകം ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് വേൾഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടെ എന്താ പറയുക ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ടെലികോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഈ ടെലികോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ലോക വസ്തുനിഷ്ഠമായ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് നോർമാറ്റീവ്ലി റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ഷൻ സാമൂഹികവും നാടകീയവുമായ ആത്മനിഷ്ഠയും ബാഹ്യവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോർ ആക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നാം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളും കിട്ടും ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ